வெல்கம் டு த ஹியூமா நெக்ஸ்ட் பார்ட் தமிழ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சந்தோஷம் டெய்லி ஆறு மணிக்கு ஈவினிங் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அஃப்கோர்ஸ் ஏஸ் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது எந்த ஒரு விஷயத்திற்காக இந்த வீடியோ பார்க்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு ஏன்னா இன்றைக்கி மோஸ்ட்டாக வந்து பணம் காசு எல்லாத்துக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஏதாவது அதெல்லாம் உண்மை தான் அதெல்லாம் தேவையான விஷயங்கள் தான் அதே மாதிரி ஹெல்த் ஓரியன்டட் உண்மை தான் குழந்தை செல்வங்கள் எல்லாமே உண்மை தான் பட் எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்மளுடைய சந்தோஷத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லையா மேஜராக நம்மளுடைய சந்தோஷ துக்கங்களை தீர்மானிக்கக்கூடிய இருக்குது இல்லையா ஒரு துக்கமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்மளை மீட்டு கொண்டு வருவதற்கு முக்கியமாக நமக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது தேவைப்படுது அது முக்கியமாக ஹஸ்பண்டனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அஸ் கேலா நீங்கள் இருக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் இல்லையா ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு அவரை நம்பி நம்ம வந்திருக்கோம்னு சொன்னால் அவர் தான் நமக்கு எல்லாமே இருந்து நம்மளை காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கு பட் அவரே நம்ம சந்தேகப்பட்டால் அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை அப்படி நம்மளை சந்தேகப்படுறாருன்னா அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்ன உண்மையில் எல்லாத்தோட மனுஷங்களும் இப்படி தானா இல்லை இவர்களுக்கு மட்டும் இப்படி இருக்கா இவங்க மட்டும் இப்படி இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ இவர்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்ன அந்த காரணங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அதை வந்து அந்த விஷயங்களையும் மாற்ற முடியும் ஓகே அந்த விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் வாட் அ சஸ்பெக்டிங் ஹஸ்பண்ட் ஃபஸ்ட்டு வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரீசன் என்ன ரீசனாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபஸ்ட்டு திங்க்ங்கிறது ரொம்ப மைல்டான ஒரு விஷயம் கம்யூனிகேஷன் கேப் அதாவது தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்த தவறாக புரிஞ்சுக்கணும் கம்யூனிகேஷன் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ஜஸ்ட் பேசிக்கிற மட்டும் இல்லை அந்த பேசுக பே பேசுறதுக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்களுடைய உங்களுடைய பேச்சை அவர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாரு அவருடைய பாவனைகளை அவர்களுடைய பேச்சை அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பல பேர் வந்து இடையில் என்ன பண்ணிடுவாங்க வந்து கேம் விளாண்டு போயிடுவாங்க நீங்கள் வந்து இந்த அவருடைய கம்யூனிகேஷனை நீங்கள் இன்டர்ப் இன்டர்பிரேட் பண்ண சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாமியார் வந்து வேறு மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணிடுவாங்க நாத்தனார் அதுக்கு மேலே வேறு மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க அவங்களுக்கு வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிக்குவாங்க மாற்றி மாற்றி வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லிக்குவாங்க அதனால் நீங்கள் நேரடியாக அவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியமானது ஒருவேளை அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் மூலமாகவும் கண்டிப்பாக சஸ்பெக்டிங் மென்டாலிட்டிங்கிறது வரலாம் அதாவது அவங்க எப்படி நினச்சிக்கலாம்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பேசுகிறீங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேலையில் பிஸியாக இருக்கீங்க அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுகிறீங்கன்னா அப்போ உண்மையிலேயே அன்பு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடுச்சோங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களே அவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஓகே சஸ்பெக்டிங் ஹஸ்பண்ட் விஷயத்தில் இது ரொம்ப மைல்டான ஒரு விஷயம் தான் இந்த விஷயத்தை ஆரம்ப காலகட்டத்திலே நீங்களாக அவர்களும் நீங்களும் நேரடியாக என்ன பண்ணிக்கலான்னா பேசி தீக்கலாம் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இனிமேல் வேல்யூபிளான டைமை டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அவரோடு கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஒரு வேலை வந்து அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறாருன்னா அந்த வீடியோ கொண்டு போய் காட்டுங்க இங்கே பாருங்க கவுன்சிலர் வந்து சொல்கிறாங்க ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் பண்ணுறவங்களே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிற டெய்லி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோமே அப்படி இந்த ஒன் ஹவர் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் அது எந்த நேரமாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஜாலியாக நம்ம போய் காப்பி கொடுத்து வரலாம் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தவறான புரிதல்கள் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்புங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உணர்வு ரீதியாக அந்த கேப்புங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்குள்ள உங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு இன்டிமேசின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நெருக்கம்ங்கிறது ஒரு அந்யோன்யத்தனம்ங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓப்பன் டைப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஓப்பன் மைண்டடாக அவரும் நீங்களும் மாற ஆரம்பிக்கணும் அப்படி மாற ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த கம்யூனிகேஷன் கேப்புங்கிறது உடைய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் உங்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சஸ்பெக்டிங் மென்டாலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சந்தேக புத்தி என்பது போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இது மைல்டான ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இந்த விஷயத்தை சரி பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னா வேறு ஸ்டேஜ்கள் இருக்குது பார்க்கலாம் வேறு ரீசன்ஸ் இருக்குது திஸ் இஸ் வாட் த அட்டாச்மெண்ட் இஷ்யூ இது என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிவியரான ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இயல்பாகவே அவருக்கும் நமக்கு செட் ஆக மாட்டேது அவருடைய டேஸ்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கும் செட் ஆக மாட்டேது அவர் கூட இருக்கும்பொழுது நம்ம ரொம்ப அட்டாச்சடாக ஃபீல் பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப டிட்டாச்சடாக தான் ஃபீல் பண்ணுறோம் அதாவது கொஞ்சம் விலகி இருக்கிறது போலே தான் இருக்குது அவரும் அவருக்கும் எனக்குமான தூரம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரூம் கேப் தான் இருக்குது இல்லை ஒரு 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 மீட்டர் கேப் தான் இருக்குது பட் அவருக்கும் எனக்குமான மனசளவில் தூரம்ங்கிறது பல கிலோமீட்டருக்கு எங்கிட்டோ இ
அந்த தங்கத்தை வந்து ஒரு ஏழையினுடைய கையில் பயங்கரமாக வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ரொம்ப வந்து ஒரு பண கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு வந்து அந்த தங்கம் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் அவர் எப்படி அதை பார்த்துக்குவார் இல்லையா பயங்கரமாக வந்து அதை பற்றி பற்றி பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பார் அது வந்து தங்கம் பட் அது அது வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அது அவர் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்பார் தன்னுடைய கைக்குள்ளேயே அடக்கமாக வச்சுக்கணும்னு நினப்பார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அதன் மீது இருக்கக்கூடிய அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இன்செக்யூரிட்டி இன்செக்யூரிட்டி அது பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு உணர்வு அதாவது என்னை விட ஒரு உயர்ந்த பொருள் எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கும் பொழுது எனக்குள் வந்து ஒரு பய உணர்வு வந்து விடுகிறது ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு உணர்வு வருகிறது அப்போ அதை நான் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அதிகமாக ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கிறேங்கிற பேச்சத்தில் ப பேரில் நான் வந்து நேரடியாக அது ஒரு மனுஷ மனுஷியாக இருக்குது அதாவது அது நீங்களாக இருக்குங்க பட்சத்தில் நேரடியாக உங்களை வந்து அவர்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க விச் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நேரடியாகவே கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் போகாதுன்னு சொல்லிட்டு அதற்கு காரணங்கிறது அவர்களுக்கு இன்செக்யூரிட்டி மென்டாலிட்டிங்கிறது இருக்குது இந்த இன்செக்யூரிட்டி மென்டாலிட்டிங்கிறது ஏன் அவன் அவருக்குள்ளே இருக்குது அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் அதாவது அவர் உங்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவர் கொஞ்சம் இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணுறாரு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியது எந்த ஒரு விஷயத்தில் எந்த ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஓரியன்டடில் வந்து நீங்கள் அவரை விட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கீங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ அவர் அந்த விஷயத்தில் அவரை கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத யோசிப்பார் உங்களை விட வந்து அவர் கம்மியான சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்பார் இல்லையா ஒரு காலத்தில் வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள்லாம் நடிச்சிருக்காங்க ஒரு படத்தில் பரமசிவன் கழுத்துலேருந்து பாம்பு கேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா ரொம்ப வந்து ஸ்கில்டான ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க இவர் அப்போ தான் அந்த ஆஃபீஸில் இருப்பார் அந்த அம்மா உடனே வந்து அந்த ஆஃபீஸில் சேர்ந்தவொடனே மேனேஜர் ஆகிடுவாங்க இப்போ அவர்களுக்குள்ளே இந்த ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லையா நான் நிலவு நான் நிலவு போல தேர்ந்து விட்டேன் நீ வளர்ந்ததாலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணதாசன் வந்து அந்த பாட்டெல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா நீயும் நானும் சேர்ந்திருந்தோம் நிலவும் வானும் போலே நான் நிலவு போல தேய்ந்து விட்டேன் நீ வளர்ந்ததாலேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த அளவிற்கு நீ உங்களுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பக்கங்கிறது சந்தோஷமாக அப்படியே ரொம்ப ஓரளவுக்கு மெச்சுகின்ற அளவிற்கு உங்களுடைய கணவருக்கு இருந்தாலும் கூட ஒரு பக்கம் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ள கொஞ்சம் எட்டி பார்க்க ஆரம்பிக்குது இது நம்முடைய ட்ரெடிஷனில் வந்த ஒரு பிரச்சனை தான் ஏன்னா எப்பொழுதுமே வந்து ஆண்கள் கொஞ்சம் மேலேயும் பெண்கள் கொஞ்சம் கீழேயே இருந்துட்டு வந்த இந்த ஒரு சமுதாயத்தில் இப்படி ஒரு மாற்றங்கிறது ஏற்படும் பொழுது அவர்களுக்கு இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு எவ்வளவு நல்லவங்களாக இருந்தாலும் அதை எடுத்தோடனே கொஞ்சம் இயல்பாங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மாற்ற வேண்டியது என்னது அவர்களை நமக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகளை நம்ம வந்து உருவாக்கும் அது நம்மளால் உருவாக்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அந்த விஷயத்தில் இன்னும் அதை அப்கிரேட் பண்ணணும்னா நாம் என்ன வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறனால அவர் வந்து இந்த இன்ஃபீரியாரிட்டியாக இருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து சொந்த பந்தங்கள்லாம் பெரிய அளவில் வந்து வீட்டுக்கு வர மாட்டேங்கிறாரு பட் என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள்லாம் அதிகமாக என்னுடைய வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க நாங்கள் அதிக ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் அது கொஞ்சம் லிமிட் பண்ணுறது எப்படி ஏன்னா அங்கே போகும்பொழுது அவர் கொஞ்சம் இன்ஃபீரியாரிட்டியாக ஃபீல் ஆகுது ஸோ அப்படிங்கும்போது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து லிமிட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இந்த நேரத்தில் வந்து நாம் அவர் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் இன்ஃபீரியாரிட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறாருங்கிறதுக்காக நம்ம நம்மளை சுப்பீரியராக நினச்சிக்கிட்டு நம்ம இதாண்டா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாஸ் மென்டாலிட்டியில் போனோன்னு சொன்னால் பல பேர் வந்து ஹஸ்பண்டை வந்து ஒரு பாஸ் மென்டாலிட்டியில் பல மனைவிகள் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடியது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதை நம்ம கை விட்டுட்டு ஒரு பாஸ் மென்டாலிட்டி இல்லாமல் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒருத்தவங்களை ஹேண்டில் பண்ணாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாத்தையும் த தாண்டி நம்மளுடைய ஈகோவை தாண்டி நம்மளை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர்கள் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் யா ரொம்ப முக்கியம்னு யார் ஒருத்தவங்க நினைக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது லாங் டைம் வரும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்காம உங்களுடைய செல்ஃப் வியூவோ இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலான வாழ்க்கையில் துயர சம்பவமாக தான் அது மாறும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே பெரிய சண்டைகள் உள்ள தான் அது வந்து போயிட்டு இருக்கு மொத்தத்தில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போகும் ஸோ இன்செக்யூரிட்டியை
இல்லையா அந்த சொசைட்டியில் பெரிய அளவில் பழகாமல் பெரிய அளவில் ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லாமல் அந்த ட்ராமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறனால ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் போனதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அதுவும் முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சிவியராக அவருக்குள்ளே ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸை கிரியேட் பண்ணுறனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸினுடைய அதீத அழுத்தத்தினுடைய வெளிப்பாடாக உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண பயங்கரமான ஒரு ஸ்ரத்தை எடுத்துக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருப்பார் இப்போல்லாம் நீங்கள் அவரை உட்காந்து வச்சு நீங்கள் பேசுனீங்கனாலும் அவருக்கே அது புரியாது ஆக்சுவலாக அவருக்குள்ளே அந்த அன்கான்ஷியஸ் பிஹேவியரில் அது இருக்கும் அது வந்து அவருடைய மனதினுடைய அடியாளத்தில் இருக்கும் அந்த உணர்வுகள் மட்டும்தான் வந்து வெளிப்படுமே தவிர அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறது அவருக்கே தெரியாத அளவிற்கு இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கான ஒரு பிரச்சனைங்கிறது இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாஸ்டர் ட்ராமாவில் அவர் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் கவுன்சிலிங் வில் பி த பெஸ்ட் வே ஸோ ஏன் என்ன ஒரு ட்ராமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் அதுக்கு நிறைய விதமான பிஹேவியரல் தெரப்பி இருக்கு அந்த ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதையும் ஒரு ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் மூலமாக பண்ணுறது மூலமாக அந்த பிஹேவியர் அந்த தெரப்பியெல்லாம் அவரை பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம உருவாக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவர் வெளிவருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது தெரப்பி அப்படின்னா நம்ம ஃபிசியோ தெரப்பி கிடையாது இது சைக்கலாஜிக்கல் ஒரியன்டான டாக் தெரப்பிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது என்னென்ன சுச்சுவேஷனை மாற்றி எந்தெந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை அவர் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரியான தெரப்பி ஒரு எடுத்து திங்க் ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து நம்மளால் இதில் ஒன்றும் இண்டிவிஜுவலாக நம்மளால் பண்ண முடியாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் சப்போர்ட் இஸ் நீடு தென் ஆன்சைட்டி ஆன்சைட்டின்னு சொல்லக்கூடியதுங்கிறது அதீதமான பய உணர்வு இனம் புரியாத பய உணர்வு வெறும் பயம் அப்படின்னா அது ஃபியர் நம்ம சொல்லலாம் பட் அதீதமான இனம் புரியாத பயங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சைட்டின்னு சொல்கிறோம் இனம் புரியாத பய உணர்வு என்ன அர்த்தம் எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம் நார்மலாக ஒரு மனுஷன் வந்து எதுக்கு பயப்படுவானோ அது இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே பயப்படக்கூடிய ஒரு ஆளாக அவர் இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவர் உங்களுக்கு சஸ்பெக்டிங் மென்டாலிட்டி வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் எதுக்கு எடுத்தாலும் அவர் சந்தேகப்படுவார் ஒன்றுமே கிடையாது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாடகத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த நாடகத்தை நீங்கள் பார்க்குறனாலே அவர் உங்களை சந்தேகப்படுவார் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது இல்லாஜிக்கலாக இருக்குது இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை நாடகம் பார்க்குறனால எதுக்கு ஒரு சந்தேகப்படுறாருனா அதுதான் ஆன்சர் அவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இனம் புரியாத பய உணர்வு இப்போ இது அது அவருக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதை நீங்கள் பேசியெல்லாம் வந்து ஒன்றும் நம்மளால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சிக்க முடியாது நம்மளால் வந்து அதை மாற்ற முடியாது அதை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக அவருக்கு ஏன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வருதுங்கிறது மூலமாக அவர் எந்த விஷயங்களை பண்ணும் பொழுது இந்த ஆன்சைட்டிங்கிறது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த மூலமாக அதெல்லாம் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது தான் வில் பி த பெஸ்ட் வே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் டெலிஃபோன் கவுன்சிலிங் இருக்குது ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் இருக்குது நீங்கள் நம்மக்கிட்டே ப்ரொஃபஷனலாக வரலாம் தென் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நாசிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் பத்து பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு பெரிய டாபிக் பட்டு இயல்பாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னோட இயல்புக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு மனுஷன் வந்து இவ்வளவு கோவப்பட மாட்டான் இவ்வளோ விஷயங்களை செய்ய மாட்டான் ஏன் இவன் வந்து இவர் வந்து இப்படி சைக்கோ மாதிரி பண்ணுறாரு ரொம்ப அவர் அவர் பண்ணுறத பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ஒரு மனுஷன் பண்ணுவானாங்கிற அளவுக்கு இருக்கேன்னு சொன்னால் தே ஹாவ் அ பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் ஓகே ஸோ இந்த பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இது ஒரு பெஸ்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கு சயின்ஸுங்கிறது அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குது அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை மொத்தம் பத்து சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர் இருக்கிறனால ச பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இருக்கிறனால இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் அனலைஸ் பண்ணி அதை அட்ரஸ் பண்ணி ஓகே இது இவருக்கு இந்த பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் தான் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும் இது வந்து நம்மளால் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்மளால் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டிங்கிறது இருக்கும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அதாவது ஒரே சிம்டம்ஸை வச்சு நீங்கள் ரெண்டு மூணு பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் வந்து அதில் கம்பைன் ஆயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எடுத்தோன்னே அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்க அவருடைய பிஹேவியர் நீங்கள் சொன்னால போதும் அவரை நீங்கள் கூப்பிடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே நீங்கள் பை த்ரூ த ஃபோன் கால் மூலமாக அவருடைய பிஹேவியரை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு என்ன பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இருக்குங்கிறத வி கேன் ஈஸிலி வாட் இஸ் அ டயக்னோசிஸ் தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து